अप्रैल उन्नीस को जलियावाला बाग में जब बीस हजार लोगों की सभा हो रही थी बैसाखी का दिन था और उस बीस हजार लोगों की सभा जो हो रही थी जलियावाला बाग में उस बीस हजार लोगों की सभा को चारों तरफ से घेर कर डायर ने गोलियां चलाई थी पता नहीं आप में से कितने लोगों ने जलियावाला बाग देखा मैंने मेरे जीवन में तीन बार देखा उस जलियावाला बाग में अंदर घुसने के लिए छोटा सा गेट है साढ़े तीन फुट का बाकी चारों तरफ से बाउंड्री बॉल से घिरा हुआ है पूरा बाग तो डायर ने क्या किया था कि साढ़े तीन फिट वाले गेट पर टैंक लाकर खड़ा कर दिया था ताकि अंदर से कोई बाहर ना भाग सके और डायर अंदर अपनी फौज लेकर पहुंचा और बीस हजार हिंदुस्तानी क्रांतिकारी वहां जमा थे किसी के पास हथियार नहीं था किसी के पास बम नहीं था पिस्तौल नहीं था गोला बारूद नहीं था ये अंग्रेज सरकार जानती थी और सब अहिंसक तरीके से वहां मीटिंग कर रहे थे और उस अहिंसक तरीके से बीस हजार लोगों की जो मीटिंग चल रही थी डायर ने बिना चेतावनी दिए हुए उन बीस हजार लोगों पर गोली चलाना शुरू कर दिया और अट्ठारह मिनट गोलियां चलती रही एक दो मिनट नहीं अट्ठारह मिनट गोलियां चली और अठारह मिनट जो गोलियां चली उनमें से दो हजार लोग तो सीधे मर गए गोलियां खाकर शहीद हो गए और हजारों लोग भगदड़ में मर गए जलिया वाला बाग में एक कुआं है उस कुएं में कूदने के लिए शहीदों को लगा कि जान बच जाएगी इस कुएं में कूदो तो सैकड़ों हजारों तो उस कुएं में कूदने के बाद मर गए कुछ क्रांतिकारियों को लगा कि दीवार पर से कूदकर बाहर चले जाओ शायद जान बच जाएगी तो दीवार से बाहर कूदने में मर गए और कुछ लोग भगदड़ में पैर के नीचे कुचल कर मर गए और 2000 जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी थी उस डायर की गोलियों से रानी क्या खाके उनको माफ करेगी और उन 2000 शहीदों में एक नौजवान भी था 14-15 साल का एक लड़का था उसका नाम था ऊधम सिंह ऊधम सिंह उसी सभा में बैठा था जिस सभा में डायर ने गोलियां चलाई और ऊधम सिंह अपनी आंखों के सामने एक एक क्रांतिकारी को मरते हुए देख रहा था और एक एक क्रांतिकारी जब मरता था तो ऊधम सिंह के मन में एक ही संकल्प पैदा होता था कि जिस डायर ने मेरे देश के 2000 लोगों को जिंदा मार दिया है इस डायर को मैं छोड़ूंगा नहीं अपने जीवन में उस ऊधम सिंह के जीवन का एक ही मिशन रहा ता जीवन उस आदमी ने उस नौजवान ने अपनी जवानी गुजारी सिर्फ डायर से बदला लेने के लिए और वो चौदह साल का बेटा बालक इस भारत मां का चौदह साल के बच्चे की उम्र क्या होती है और समझ क्या होती है जरा अंदाजा करिए हिंदुस्तान में क्रांतिकारियों की उम्र नहीं देखी जाती कभी उस चौदह साल के बालक की क्या उम्र थी क्या समझ थी वो मरते हुए लोगों की लाश को एक किनारे रखता था और जो मरने वाले क्रांतिकारी थे उनको पानी पिलाने का काम करता था और जब गोलियां चलना बंद हो गई तो उन सारी मरी हुई लाशों को अंदर जलियां वाला बाग से बाहर लाने के काम में ऊधम सिंह और ऊधम सिंह जैसे तमाम नौजवान थे जो जुटे हुए और ऊधम सिंह ने उसी दिन संकल्प कर लिया था कि मैं इस डायर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरे देश के 2000 लोगों को मार दिया है गोलियों से ऊधम सिंह बाद में बड़ा हुआ बड़ा होने पर उसके सामने जीविका का प्रश्न आया कि जीविका कैसे चलाई जाए तो नौजवान के मन में जीविका चलाने के प्रति एक ही उद्देश्य था कि मुझे जिंदा रहना है डायर के मरने तक और कोई उद्देश्य नहीं है जीवन का और वो लड़का बड़ाई गिरी के काम में लगा कारपेंटर हो गया लोहारी का काम किया बड़ाई गिरी का काम किया उसके बाद जीवन में कुछ पैसा बनाया उसने और पैसा बनाकर लंदन गया क्यों गया क्योंकि डायर ने जब यहां हत्याकांड कर दिया था तो डायर का तबादला कर दिया गया था और उसको लंदन भेज दिया था अंग्रेजों की सरकार तो डायर की तलाश में ऊधम सिंह लंदन तक पहुंचा और लंदन पहुंचने के बाद फिर पैसे खत्म हो गए तो उसने लंदन के एक होटल में बैरे की नौकरी की और महीनों महीनों बैरे की नौकरी करने के बाद कुछ पैसा बनाया तो उससे एक रिवॉल्वर खरीदी उस नौजवान ने 
और वो रिवॉल्वर लेकर सारा दिन उसके जीवन का एक ही उद्देश्य रहता था कि डायर को ढूंढना है लंदन में कहां रहता एक बार डायर का पता चल गया उसको और उसके पास भरी हुई पिस्तौल थी डायर सामने से आ रहा था उधम सिंह चाहता तो पिस्तौल मार के उसको वहीं ढेर कर सकता था लेकिन उसके मन में विचार आया कि नहीं इसको ऐसे नहीं मारूंगा जिस तरह इसने हिंदुस्तान के एक भरी हुई सभा में दो हजार लोगों को मारा है वैसे ही किसी भरी हुई सभा में इस उधम सिंह ने संकल्प किया है डायर को मारने का तो मारा नहीं उसने डायर को और उसने कहा कि ये तो कमजोरी होगी और मैं कमजोर देश का आदमी नहीं ये कमजोरी नहीं करूंगा उसके बाद अंग्रेजों की सरकार ने डायर के सम्मान में एक बहुत बड़ा फंक्शन किया लंदन में और डायर के सम्मान में अंग्रेजों की सरकार ने वो फंक्शन क्यों किया डायर के सम्मान में अंग्रेजों की सरकार ने इसलिए फंक्शन किया कि डायर ने हिंदुस्तान के 2000 क्रांतिकारियों को मारा तो अंग्रेजी सरकार ने उसको नाइट हुड की उपाधि दी थी कि इसने हिंदुस्तान के 2000 क्रांतिकारियों को मार दिया है इसलिए इसको इनाम मिलना चाहिए तो इनाम दिया गया था डायर को और जिस समारोह में जिस जलसे में डायर को यह इनाम दिया जा रहा था उसकी स्तुति गान किया जा रहा था उसकी प्रशंसाएं की जा रही थी उसी भरी मीटिंग में उधम सिंह बैठा हुआ था और जब उधम सिंह के बर्दाश्त के बाहर हो गई सब बात तो चुपचाप उठा मंच तक आया बड़े आराम से पिस्तौल निकाली और गोली चलाई डायर वहीं ढेर हो गया और जब डायर ढेर हो गया तो अंग्रेजी पुलिस का एक सुप्रिंटेंडेंट दरवाजे पर खड़ा था उसके हाथ कांप गए कि एक हिंदुस्तानी नौजवान में इतनी हिम्मत कि भरी हुई सभा में से उठकर बड़े आराम से आया और मंच पर गोली चलाकर आराम से चला गया ऊधम सिंह ने उस सुप्रिंटेंडेंट को कहा कि मुझे गिरफ्तार करो तो सुप्रिंटेंडेंट भौचक्का होकर उसके मुंह की तरफ देखने लगा उसकी हिम्मत नहीं हुई उधम सिंह को पकड़ने की बाद में उधम सिंह को लगा कि यह आदमी डर गया है तो उसने अपनी रिवॉल्वर फेंक दी हाथ में से कहा कि अब तो गिरफ्तार करो तो डरते डरते उसने उधम सिंह के हाथ में हथकड़ी लगाई पुलिस सुप्रिंटेंडेंट और उधम सिंह ने कहा कि चलो मुझे न्यायालय में ले चलो कोर्ट में ले चलो कोर्ट में ले गए उधम सिंह को और अंग्रेजों के लंदन के न्यायालय में उधम सिंह को कटघरे में खड़ा किया तो न्यायाधीश ने जो सबसे पहला प्रश्न किया ऊधम सिंह से वो क्या था न्यायाधीश ने प्रश्न किया कि ऊधम सिंह तुम चाहते तो डायर की हत्या करने के बाद भाग सकते थे तुम्हारे पास पूरा मौका था तो ऊधम सिंह ने जवाब क्या दिया कि जज साहब हिंदुस्तान की जिस माटी से मैं पैदा हुआ हूं उस माटी में लोग पीठ दिखाकर नहीं भागा करते जरूरत पड़ने पर सीने पर गोली खाते पीठ दिखाकर नहीं भागा करते तो जज आश्चर्य में पड़ गया जज ने फिर दूसरा प्रश्न किया कि उधम सिंह अगर तुम भाग जाते और हिंदुस्तान चले जाते तो तुम अपने जैसे सैकड़ों उधम सिंह पैदा कर सकते थे तो उसने जवाब दिया कि जज साहब आप इस गलतफहमी में मत रहिए जिस दिन आप मुझे फांसी के फंदे पर चढ़ाओगे उस दिन हिंदुस्तान में एक नहीं दस हजार उधम सिंह पैदा हो जाएंगे मुकदमा चलता गया और मुकदमा चलता गया तो अंग्रेजों की प्रेस के जो रिपोर्टर थे वो भौचक्के होकर उस नौजवान का चेहरा देखते थे जिसकी उम्र मुश्किल से 20-22 साल की थी और अंग्रेजों के जज के हाथ कांप गए थे उस लड़के को फांसी का ऑर्डर सुनाने के लिए और उस लड़के ने कहा था कि बिल्कुल परेशान मत होइए मेरी फांसी लगाने के लिए आपको जल्लाद बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैं खुद अपने हाथों से फांसी का बंदा चढ़ाऊंगा और लंदन की जेल में जब उधम सिंह को फांसी हुई तो ये लंदन की जेल के मैनुअल बताते हैं कि उधम सिंह ने सारे जल्लादों को अलग हटा दिया था खुद गया बड़े आराम से और बहुत आराम से उसने कहा कि ये नकाब डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि अंग्रेजों के कानून थे कि फांसी के पहले काले रंग का नकाब पहनाया जाता उसने कहा इसकी कोई जरूरत नहीं बहुत आराम से खुद फांसी का फंदा उसने गले में लटकाया और झूल गया ऐसे नौजवान को रानी माफ करेगी क्या 
ایسے نوجوان کی شہادت کا کوئی مولیہ ہو سکتا ہے کیا اور ایسے نوجوان کی شہادت کی زمین ہے امرت تر کا جلیاں والا باغ اور اس جلیاں والا باغ میں ایسی رانی کے خراب اور اپوتر قدموں کا ہندوستان کی سرکار کے دوارا وہاں پہنچایا جانا سب سے زیادہ راشٹریہ سمان کے خلاف کام ہے اور اس سے بڑا راشٹر دروہ کوئی ہو نہیں سکتا جو بھارت سرکار نے ابھی کیا ہے یہ راشٹر دروہ کا کام ہے یہ کوئی چھوٹا موٹا دروہ نہیں شہیدوں کی شہادت سے کھلوار کرنا شہیدوں کی شہادت کا مولے لگانا شہیدوں کی قربانی کا مولے لگانا یہ راشٹر دروہ کا کام ہے اور ایسے راشٹر دروہ کے کام کرنے والے لوگوں کو نیتاؤں کو آپ برداشت کر رہے ہیں اور میں آپ سے اسی نویدن کے ساتھ اپنا ویاکشان قتم کر رہا ہوں کہ یہ اتنے بڑے پرشن ہیں جو آپ کے بیچ میں میں نے اٹھائے ہیں ان کا جواب تلاشیے مل کر اگر ہم جواب نہیں دھونیں گے تو آنے والی پیوڑی ہم کو معاف نہیں کرے گی اور آنے والی پیوڑی جب ہم سے سوال پوچھے گی تو شاید ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا آج میرا دل بہت بھرا ہوا ہے زیادہ بولنے کی استطیع میں نہیں اس لیے آپ سے معافی چاہتا ہوں اور بدا چاہتا ہوں